मौसाल मिट्ट उन्नीस இது வந்து சிவபாகல ஹார்ட் இருக்குது சரியா அப்ப நாங்க இங்க பார்த்தோம்னா இது வந்து நம்பர் கீஸ் சின்னது இது நம்பர் லாக் போட்டு அடிக்குற கீஸ் அப்ப பல்வேறு தேவைகளுக்காக இதெல்லாம் தேவை இந்த சில சாப்ட்வேர் ரெக்கினா வந்து இந்த இந்த கீபோர்டுகளுக்கு கட்டாயம் தேவைப்படும் நம்பர் லாக் போட்ட கீஸ் சோ தானே இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் இங்கேயும் புரிம்பா நம்பர்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் மேலேயும் நம்பர்ஸ் நாங்க அடிக்கலாம் தானே இப்ப நீங்க இதல பாத்தீங்கனா இங்கேயும் நம்பர்ஸ் இருக்கு இந்த இவ்வளவுல நம்பர் லாக் போட்டதுலயும் என்ன செய்யும் நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் அது தேவை இல்ல தானே இல்ல சில சாப்ட்வேர்ஸ்க்கு வந்து அது தேவை கட்டாயம் वरी मेन अपने उन्न अड़क 
ஒரு எழுத்தை வந்து இப்ப இது ஏ அண்ணா நீங்க ஒன்றுமே செய்யாம நீங்க தனிய ஏ அமர்த்தினா வந்து என்ன மாதிரி வரும் ஸ்மூல்ல வரும் சரியா அப்ப நீங்க அது ஸ்மோல்ல வராம நீங்க கேபிட்டல வரும் மாண்டா ரெண்டு வழி இருக்கு என்ன வழி உண்டு ஷிப்டோட சேர்த்து ஏ அமர்த்த வேணும் ஷிப்டோட சேர்த்து ஏ ப்ரெஸ் பண்ணினீங்கன்னா அது வந்து கேபிட்டல் எழுத்தா வரும் ஷிப்டோட சேர்த்து ஏ ப்ரெஸ் பண்ணினீங்களா அது என்ன நடக்கும் கேபிட்டல் எழுத்தா வரும் இல்லாட்டிக்கு என்ன நடக்கும்னா கேப்ஸ்லோக்கோட என்ன கேப்ஸ்லோக் அப்ப இந்த கேப்ஸ்லோக்கோட இப்ப கேப்ஸ்லோக்க நாங்கள் ஒன் பண்ணிட்டு எந்த லெட்டர்ஸ் அடிச்சாலும் அது என்னவா வரும் கேபிட்டலா வரும் ஆனா நீங்க வந்து கேப்ஸ்லோக்க அமர்த்திட்டு ஷிப்டோட ஏ அமர்த்தினா அது வந்து கேபிட்டல்ல வராது ஸ்மோல்ல தான் வரும் சரிதானே ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எழுத்து கேபிட்டல வரும் முதலாவது விஷயம் ஒரு வழி இருக்குது ஷிஃப்டோட எந்த எழுத்த உங்களுக்கு கேபிட்டல் எழுத்து வரணுமோ அந்த எழுத்த அடிச்சிங்கண்டா சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணினீங்கண்டா என்ன வரும் கேபிட்டலா வரும் இல்ல எனக்கு வந்து கணக்கு எழுத்து வந்து என்னவா அடிக்கணும் முழுக்கல முழு எழுத்துமே நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து கேபிட்டலா தான் அடிக்கணும் அண்டா என்ன தாமத்தலாம் நாங்கள் கேப்ஸ்லோக்காம தீட்டு ஃபுல்லா என்ன செய்யலாம் நாங்கள் நீங்க எந்த எழுத்தாமத்தினாலும் அது கேபிட்டலா தான் வரும் ஓகே அப்ப இதுவும் என்ன நம்ப கேஸ் இது வந்து நியூமெரிக் கீ பார்ட் அப்ப உங்களுக்கு அது சொல்ல தெரியும் எஃப் ஒன்ல இருந்து எஃப் டுவெல் மட்டும் ஃபங்க்ஷன் கீஸ் சரிதானே சேல்ஸ் சாவிகள் இவ்வளவும் என்ன டைப்பிங் கீஸ் இவ்வளவும் நெவிகேஷன் சரிதானே வழிபடுத்துறது மேல கீழே அண்டு அந்த வழிபடுத்துறது சரிதானே இப்ப நெவிகேஷன் கீஸ் கட்டச்சு செய்ய ஆயத்தம் ஆகும் போது சிமிட்டல் ஏற்படும் தோன்றும் நிலை குத்து கோடு நிலை காட்டி கேசர் எனப்படும் ஓகே இப்ப நான் வந்து என்ன செய்ய போறேன் டைப் பண்ண போறேன் டைப் பண்ண போறேன்டா ஒரு கோடு எங்களுக்கு வரும் ஓகே உதாரணமா நான் இப்ப காட்ட போறேன் என்னண்டா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு கோடு பிளிங்க் பண்ணி கொண்டு இருக்குது என்னப்படும் அன்றதுக்கு இடையில நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் ஒரு கேசரை விட்டுருக்கிறேன் அது என்ன செய்யுது உங்களுக்கு பிளிங்க் பண்ணி கொண்டு இருக்குது விளங்கிட்டா அப்ப அதுதான் என்ன கட்டச்சு செய்ய ஆயத்தமாகும் போது சிமிட்டல் பிளிங்க் ஏற்படும் சரிதானே அப்ப நான் இதுல நான் உண்ட ஒரு எழுத்து அடிக்க போறேன்டா இதுல வச்ச அந்த பிளிங் ஏற்பட்டா தான் என்ன செய்யும் நான் அடி அடி என்னால அடிக்கலாம் இல்ல அடிக்க இங்க பாரு இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன செய்யலாத என்னால இங்க வேற எங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அடிக்கலாத என்னால சரியா அப்ப எங்கேயாச்சு நான் வந்து இப்ப என்னால அடிக்கக்கூடிய இடங்களை அப்படி கிளிக் பண்ணா அந்த பிளிங்க் பண்ற கோடு வந்தா தான் எங்களால எழுத்த என்ன செய்யலாம் அடிக்கக்கூடியதாக இருக்கு சரியா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சாவி பலகையில் எழுத்துக்கள் அமைந்துள்ள ஒழுங்கு வந்து எந்த திட்டம் என அழைக்கப்படும் இப்ப நீங்க இதுகள் எல்லாம் என்ன செய்ய வேணும் நோட் பண்ணி வச்சிருக்க வேணும்னு சொல்லியிருக்கு பேரெழுத்து சாவி அதைத்தான் இப்ப நாங்க என்னன்னு சொன்னாங்க கேப்ஸ்லோக் அப்ப உங்களுக்கு தமிழும் ஆஹ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன அப்ப ரெண்டையுமே நீங்க பழக்கப்படுத்தி கொள்ளுங்க உங்களுக்கு கேப்ஸ்லோக் கீ என்ன என்ன பேரெழுத்து சாவி ஆங்கில பேரெழுத்துக்களை தட்டச்சுல பயன்படும் அடுத்தது இடைவெளி சாவி என்னத்துக்கு நாங்கள் பயன்படும் ஸ்பேஸ் பார் சொற்களுக்கு இடையில இடைவெளி விடுறதுக்கு ஒரு சிறிய இடைவெளியா இருந்தா நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் பார் விடலாம் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போறோம் தத்தல் சாவி தத்தல் சாவிகள் சரிதானே டப் கீஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர தமிழ் பேரும் உங்களுக்கு நீங்க தமிழ் மீடியத்தில் எழுதுறபடியா தெரிஞ்சு வச்சிருவோம் தத்தல் சாவி டப் கீஸ் சொற்களுக்கு இடையில் ஓரளவு நீண்ட இடைவெளிகளை ஏற்படுத்த பயன்படும் அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு என்ட பண்ணுவோம் நாங்கள் அதைத்தான் என்ன செய்வோம் கோபமா அழுத்துவோம் என்ன அப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது எந்த கீ என்ன செய்யுதும் உங்களோட கீபோர்டிலேயே பழுதாக்குறது கூடனா அந்த என்டர் கீயா தான் இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் அதை தட்டுறது கூடவாக இருக்கும் சரிதானே அப்ப நுழைவு சாய்வு எந்த கீ நிலை காட்டி ஒரு வரி கீழே இறங்க இருப்போம் இதுல டைப் பண்ணா அடுத்த வரி கீழே இறங்குறதுக்கு நாங்கள் என்னதை பயன்படுத்துவோம் எந்த கீஸ் அடுத்தது பாருங்க திசைச்சாவி அப்ப நீங்க சொல்றது எல்லாம் அம்பு குறியல் எல்லாம் என்ன அரோ கீஸ் 
திசைச்சாவிகள் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட்டால காட்டப்பட்டிருக்கிறது சரியா இந்த ரெட்டால காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்ன திசைச்சாவிகள் சரியா அப்ப இதுதான் திசைச்சாவிகள் என்று பயன்படுத்தும் அடுத்தது சில வந்து விளையாட்டுகள் கணனி விளையாட்டுக்கான பர்பஸுக்காக வந்து இதுகளையும் திசைச்சாவியாக பயன்படுத்தப்படுற சந்தர்ப்பம் இருக்குது அத அதனாலதான் அது வந்து அப்படியான கீபோர்டுண்டா அதுல பிரிம்பா காட்டப்படும் சரியா அப்ப அதையும் என்ன தால குறிச்சிருக்கிறேன் பிரெட்டால இதையும் சில பர்பஸுக்காக சரிதானே சில அந்த கணனி விளையாட்டுகளுக்கு இந்த பர்பஸுக்காக வந்து இதையும் என்ன இதையும் என்ன பயன்படுத்தலாம் அந்த எரோகீஸா பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி சில கீபோர்டுகள்ல காணப்படுகிறது அடுத்தது பாப்பம் பின்வழி சாவி பேக் ஸ்பேஸ் கீ சரிதானே அப்ப நான் வந்து ஒன்ன வந்து எக்ஸ்ட்ராவா அடிச்சுட்டேன் எக்ஸ்ட்ராவா அடிச்சு ரெண்டா என்ன செய்வேன் பேக் பண்ணுவேன் பின்னால போவேன் ஒரு கிளியா செய்துட்டு முன்னுக்கு வந்தா என்ன செய்வேன் பின்னால போவேன் அப்ப அத வந்து ஏதாவது தெரியாம அடிச்சுட்டோம்னா பேக் பண்ணி போறதுக்கு பேக் ஸ்பேஸ் சாவிய நாங்கள் என்ன செய்வோம் அடிப்போம் அப்ப நாங்கள் வந்து எப்படி சாவி பலகைய பயன்படுத்தணும் என்று படிச்சு நாங்கள் சரிதானே அப்ப முதலாவது பாருங்க சரியான குழந்தை இல்லாம இருந்தல் சாவி பலகையை சரியான இடத்துல வைத்துக் கொள்ளல் முழங்கை உள்ளங்கை ஆகியவற்றை மேசையில் வைக்காதிருத்தல் சாவிகளை மெதுவாக அழுத்துறது இது மிக முக்கியமானது சாவிகளை மெதுவாக அழுத்த வேண்டும் அடுத்தது வந்து என்ன தட்டச்சு செய்யாத சந்தர்ப்பங்கள்ல இரண்டு கைகளையும் ஓய்வாக வைத்திருக்க வேண்டும் டைப்பிங் சில பேர் என்ன செய்வினம் கோசா பழகினம் அப்ப உங்களுக்கு நிறைய சோர்ஸ் இருக்குது டைப்பிங் கிளப் அண்ட் ஒரு சோர்ஸ் ஆன்லைன்லயே நீங்க என்ன செய்யலாம் டைப்பிங் பழகலாம் சரியா அப்ப டைப்பிங் கிளப் அண்ட் நீங்கள் வேணுமெண்டா ஆஹ் சர்ச் பண்ணி பாருங்கோ டைப்பிங் கிளப் பண்ணி இருக்குது வேற வேற டைப்பிங் மாஸ்டர் நிறைய நீங்கள் ஆஃப்லைன்லயே பழகக்கூடிய பழகக்கூடிய மாதிரி நிறைய சொஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்ப நீங்க அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க என்ன செய்யலாம் கணனி கீபோர்ட் தட்டச்சு வந்து நீங்கள் பழகலாம் அப்ப முதலாவது நாங்கள் ஏன் சாவி பழகி ரெண்டு கையையும் பயன்படுத்தி தட்டச்சு நாங்கள் படிக்கணும் ஒன்று வந்து ஸ்பீடா பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது வந்து என்ன எங்களுக்கு கலைப்பை நாங்கள் குறைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சரியா அடுத்தது வந்து எங்களால வந்து சரியான விதத்துல இப்ப நீங்கள் பாத்தீங்கன்னா கண் தெரியாதவர் கூட என்ன செய்வினம் டைப் பண்ணேலும் கண் தெரியாதவர்கள் கூட டைப் பண்ணேலும் நீங்கள் அவதானிச்சிங்களா உங்களோட கீபோர்டை நீங்கள் முதல் அவ அவதானிங்க சரியா இப்ப நீங்கள் நிறைய பேர் இனத்துல நீங்க லாகின் பண்ணியிருப்பீங்க லேப்டாப்ல வந்து நீங்க செய்து பார்த்திருப்பீங்க எல்லாத்தையும் அப்ப நீங்கள் நீங்கள் யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா அந்த எஃப்லையும் ஜெயிலையும் ஒரு மார்க் இருக்கு எங்கட கைகளால தொட்டு உணரக்கூடிய ஒரு சிறிய மார்க் கொண்டு இருக்குது சரியா அந்த எஃப்லையும் ஜெயிலையும் கண் கண்களால பார்க்கக்கூடிய இப்ப நீங்க கை வச்சா நீங்கள் வந்து உணரக்கூடிய மாதிரி ஒரு அந்த மார்க் இருக்குது சரிதானே அப்ப அது ஏன் என்னத்துக்காக அது வச்சிருக்கு எல்லா கீபோர்டா பாத்தீங்கன்னாலும் அது இருக்கு என்ன பர்பஸுக்காக வச்சிருக்கணும் என்றா எங்கட இரண்டு ஆட்காட்டி வீரர்களையும் சரிதானே எங்கட இரண்டு ஆட்காட்டி வீரர்களையும் எஃப்லையும் ஜெயிலையும் வைப்போம் இந்த எஃப்லையும் இந்த ஜெயிலையும் வைப்போம் அப்ப விளக்க இடக்கைய வந்து நான் டேஃபிலேய வைக்கிறேன் இட இடக்கைய ஆட்காட்டி விரல்ல வழக்கைய ஆட்காட்டி விரல் எங்க வெப்பம் நாங்கள் ஜேயில வெப்பம் எங்க வெப்பம் நாங்கள் ஜேயில வெப்பம் அப்ப எஃப்லையும் ஜேயிலையும் வச்சா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அப்ப இந்த கீஸ் வந்து பச்சையா இருக்குது பாத்தீங்களா இவ்வளவும் பச்சையா இருக்குது அப்ப இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் இந்த ஆட்காட்டி விரலால சரியா இப்ப உங்களுக்கு சில நேரம் விளக்கம் இல்லாம இருக்கலாம் அப்ப இந்த எஃப் அண்ட விரலா சரிதானே இதுதான் பே எஸ் டி எஃப் அண்டா இந்த எஃப் அண்ட விரலால இந்த எஃப் ஜி ஆர் டி வி பி தென் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் நாங்கள் எந்த விரலால அமர்த்துவோம் இந்த எஃப் அண்ட விரலை மாத்திரம் பயன்படுத்தி தான் இவ்வளாத்தையும் அமர்த்துவோம் அப்ப இதை எப்படி செய்யணும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து 
കറണ്ട് ഒൺ നയൻ നമ്പർ ഓ ഫൈവ് നമ്പർ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ലെവൽ നിങ്ങൾ ഒരു കീബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉങ്ങളുടെ കൈ മുതൽ വന്ന് എന്റെ എഫ് എഫ് ഐയും ജെ എന്റെ വിരൽ ഫല എന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ എങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി വെപ്പിങ്ങൾ എഫിലെയും ജെയിലെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിറക് എന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഇന്റെ എഫ് എന്ന വിരൽ എന്നെ എന്നെ കീസുക്ക് പയൻപെടുത്തരായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വള്ളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പാക്കോണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ എഫ് എന്റെ വിരൽ എന്നിട്ട് എഫിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു പിറക് എന്നെ ചെയ്യലാണ് നിങ്ങൾ വച്ച് പാതിക്കണ്ട അപ്പൊ രണ്ട് കൈയും അല്ല നിങ്ങൾ കീബോർഡിൽ വെച്ചിടോ അപ്പൊ എഫ് ആ മതി പാപ്പിങ് പിറക് അതിക്ക് പക്കത്തില്ല ജി വി വി ആർ ടി ഫോർ ഫൈവ് അവളെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളാൽ ഈസി ആവുമ്പോൾ തേലുമായിരിക്കും നിന്റെ എഫ് ആൾ എഫ് എന്റെ വിരലാണ് അപ്പടിയേ വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് പോഷ്യൽ ശരിയാ അടുത്തത് പാത്തിക്കണ്ട ജെ ജെ വിരൽ എടുങ്ങോ ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സെതാണ് ഇതിലെ കാണപ്പെടുന്ന ജെ വിരൽ സെതാണ് ജെ എന്റെ കുറിപ്പിടപ്പെട്ട വിരൽ അപ്പൊ അതെ എ എസ് ഡി എഫ് ജി എച്ച് ജെ കെ എൽ എല്ല എന്തെന്ന വിരൽകളെ പയൻപെടുത്തിയിട്ട് നാങ്ങൾ ഇതിലെ കാട്ടിയിരിക്കും ഇതിന്റെ എഫ് അടിക്ക് പയൻപെടുന്ന വിരലാളുതാണ് ഇതിന്റെ ആർക്കാട്ടി വിരലാളുതാണ് ഇടത് കൈ ആർക്കാട്ടി വിരലാളുതാണ് ഇതിന്റെ എഫ് ജി ആർ ടി വി വി ഫോർ ഫൈവ് ഇവളത്തെയും നാങ്ങൾ അടിപ്പം അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചൊല്ല ചൊല്ലവേ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ പണി പാക്കുന്നു അടുത്തത് ഇപ്പൊ ജയിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ ആൾക്കാട്ടി വിരൽ എടുക്കുന്നതാണ് ജെ അപ്പൊ ജെ ഇവിടെ എന്നെ താമത്തുവും എന്നെന്ന അന്ന വിരളാൾ ആമത്ത മുടിയും ജെ എച്ച് ഇപ്പൊ നാങ്ങൾ കഥയ്ക്കരുത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പറ്റി വലത് കൈയെ പറ്റി ജെ എച്ച് എൻ എം യു വൈ സിക്സ് സെവൻ ഇന്റെ ഇവളവ് ഇന്റെ എട്ട് കീസയും നാങ്ങൾ എന്നെ താളാമത്തുവ ഇന്റെ ജെ എൻ്റെ വിരലാള് എന്താ ജെ അടിക്ക പൈൻ പറ വിരലാള് അതായത് ഇന്ത ആൾക്കാട്ടി വിരലാള് നാങ്ങൾ എന്നെ സേവം പയൻപെടുത്തുവാം ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ആളുകാണ് നാങ്ങൾ എന്നെ സേവം നാങ്ങളത് പയൻപെടുത്തുവാം അടുത്തത് പാപ്പം നടുവിരൽ ശരിതാണേ അപ്പൊ നടുവിരൽ വന്ന് നിങ്ങൾ പാത്തിങ്ങളോ ഒരു കോള മാതിരി ഇരിക്കും ഒരു സായിബാണ് ഒരു കോള് ശരിതാണേ അപ്പൊ ഡി ഇ സി ഇന്ന മൂണ്ടു ഇന്ന മൂണ്ടു ഇ ഡി സി എല്ലാത്തെയും ഇന്നത്തെ പയൻപെടുത്തുവാം ഇന്ന നടുവിരൽ ഇട ഇടക്കൈ നടുവിരൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങ് സൊല്ലവേ എന്നെ ചെയ്തോണ്ട് ഡി ഇ സി ത്രീ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മേലാൽ അത് ചെയ്ത് വേണം അപ്പഴേ പ്രാക്ടീസ് പണിക്കൊണ്ട് വേറെ ഉങ്ങളാൽ ഒരു ഘട്ടത്തില വന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കീബോർഡിയെ പാക്കാമ അടിക്ക കൂടിയ ടലൻ വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് വരും ഇതിന്റെ എസ് സാമത്ര വിരലാൾ എസ് ഡബിൾ ജു എക്സ് ടു എന്നത് നാങ്ങൾ എന്ത് വിരലാൽ അടിപ്പം ഇന്ത എസ് എന്ന വിരലാൽ താണ് നാങ്ങൾ എസ് അടിക്ക പൈൻ പറ വിരലാൽ താണ് ഇതിൽ അടി അടുത്തത് ഉങ്ങൾക്ക് തരും ഇവളവ് കീസയും നാങ്ങൾ ഇന്ന് ചെറിയ വിരലാൾ താണ് നാങ്ങൾ എന്നെ സേവം വിളവ് എ അടിക്കുന്ന വിരലാൾ താണ് വിളവത്തെയും അടിപ്പം അതേ മാതിരി താൻ അതേ സീറ്റ്പാടുകളെ താൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യണം ഇന്ത റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നിങ്ങൾ ചെയ്യ വേണം ഇന്ത റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും അതേ സീറ്റ്പാടുകളെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് പണ്ണാം ഇതേയും നിങ്ങൾ സൊല്ലുവീങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് പണ്ണിനാ താൻ ഉങ്ങൾക്ക് വന്ന് അത് സക്സസ് ആകും അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചൊല്ലപ്പെടാതെ ഇത് എന്നെ കസ്റ്റമായിരിക്കും നാങ്ങൾ ഒരു കൈയാളെ അടിച്ചിട്ട് പോകുമെന്നത് വിട് നാങ്ങൾ ഇത് പലഹീനമല്ല എന്ത് തുറയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കനനി തട്ടച്ച് തരുന്നത് മികവും പ്രയോജനമായിരിക്കും ശരിയാ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വർക്കുകൾക്കും എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വേല ചെയ്യ പോറ ഇടങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഫീൽഡിക്കും ഇത് വന്ന് ഹെൽപ്പ് പണ്ണ കൂടിയ മാതിരി ഇരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കട്ടായം എന്നെ ചെയ്യണമെന്ന ഇത് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യുമോ നിറയെ നേരം വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ സേവിങ് വേണ്ട ഓവർ നാളും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വന്ന് ഇത് എന്നെ സേവിങ് വേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് പണി പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇപ്പൊ നാങ്ങൾ ഇങ്ങ് പാക്കുക ഒരു വിരല മട്ടും നാങ്ങൾ പയൻപെടുത്താൻ മാറ്റം വേണ്ട പഠിച്ചു നാങ്ങൾ ഇടക്കൈ പെരു വിരലത്താൻ നാങ്ങൾ എന്നെ സേവ് മാറ്റം എന്ത് വിധ സേർപ്പാട്ടുക്കും പയൻപെടുത്ത മാറ്റം അപ്പൊ വലക്കൈ പെരു വിരൽ അങ്ങ് പയൻപെടുത്തുക വേണ്ടി പഠിച്ചു നാങ്ങൾ വലക്കൈ പെരു വിരൽ വന്ന് നാങ്ങൾ സ്പേസ് ബാർ അമ്മി അമ്മത്തെ പയൻപെടുത്തുക അത്തരത്തിൽ പയൻപെടുത്തുക ഇടക്കൈ പെരു വിരൽ നാങ്ങ
எந்தெந்த கீஸ் எது எது கூறியதோ அதே மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்றது தான் சரியானது நீங்கள் வந்து ஒரு கையால் அடிக்கிறதோ அதுகள் வந்து எங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ தராது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கையாலேயே எல்லாத்தையும் அடிச்சு கொண்டிருக்க மினைக்கடும் அதே நேரம் நீங்கள் வந்து உங்களோட அந்த பார்க்காம நீங்கள் அந்த கீபோர்டை பார்க்காம உங்களால் அடிக்க இயலாது அப்போ நீங்கள் அந்தந்த வீரர்களை இப்போ கீபோர்டில் நீங்கள் சரியான முறையில் வச்சு நீங்கள் அதை அழுத்த வேணும் அதுக்கான ஒரு விடயம் தான் இந்த ஜேலையும் எஃப்இலையும் இந்த இரண்டு வீரர்களையும் இந்த விரலை எங்கே கொண்டு போய் வைக்கோணும் எஃப்இல சரிதானே இந்த விரலை எங்கே கொண்டு போய் வைக்கோணும் பேச்சில் வ சாரி ஜெயில வச்சு நாங்கள் பழகி அடிக்கிறதன் மூலமா தான் இது வந்து எங்களுக்கு வந்து கையில் கை படிவன்னு சொல்லுவோம் சரி தானே நீங்கள் அடிச்சு அடிச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன செய்யும் வரும் எல்லாத்துக்கும் தேவை வந்து பிராக்டிஸ் நோமலா இந்த கீபோர்டில் வந்து இந்த கையை வைக்கிற முறையை பாருங்க எப்படி சும்மா நோமலாக வச்சிருக்கோம் அப்ப இந்த ரெண்டு வீரர்களையும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு அடையாளம் இருக்குது எல்லாராலையும் இப்ப கண் கண் தெரியாத ஆக்கள் கூடி என்ன செய்யலாம் இதனை பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இது வடிவமைச்சிருக்கு சரியா அப்ப எஃப்இலையும் ஜேயிலையும் ஒரு மார்க் இருக்கு எஃப்இலையும் ஜேயிலையும் ஒரு மார்க் இருக்கும் அப்ப இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் நோமலா கொண்டு போய் இந்த எஃப்இலையும் ஜேயிலையும் வச்சு பிறகு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அசைக்கிறதன் மூலம் உங்களால ஈஸியா இந்த பொசிஷன்ல வச்சா தான் உங்களால ஈஸியா வந்து டைப் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அந்த ஒரு லெட்டர் ஒரு பந்தி தரீங்க அப்ப நீங்க அழைச்சு பார்க்கலாம் அப்ப அது ரெண்டமா தான் வரும் அப்ப எல்லா கைகளையும் என்ன செய்ய வேண்டி வரும் பயன்படுத்த வேண்டி வரும் முதல் ஒரு கையை நாங்கள் ஒரு கைக்கு ஒரு வீரலுக்கு வந்து நாங்கள் பிராக்டிஸ் கொடுப்போம் பிறகு வந்து நோமலா ஒரு பந்தியை அடைக்கக்கூடிய வகையில நாங்கள் இத அழக பெறுங்க நாங்கள் எப்பவுமே ஒன்றிந்த அனுகூலங்களை தெரிஞ்சாதான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அதனை பழகுவோம் அப்ப நாங்கள் படிக்கிறது எல்லாம் என்னத்துக்காக ஒன்று வந்து எங்கட அறிவுக்காக மற்றது வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில வேலை உலகத்துக்கு நாங்கள் தயாராகிறதுக்காக அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஐசிடி பாடம் வந்து உங்களோட சப்ஜெக்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தது எல்லாருக்குமே கிரேட் சிக்ஸ்ல இருந்து கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம் வந்து என்ன உங்களோட வேலை உலகுக்கு நீங்கள் வந்து படிச்சு பெரிய ஆளாகி ஒரு வேலை செய்வோம் வேண்டா என்ன தேவை ஐசிடி ஐசிடி அறிவு உங்களுக்கு தேவை அப்படி என்ன தான் நீங்கள் வேலை உலகில் வந்து உங்களால் ஈடு கொடுக்க முடியும் சரிதானே அப்போ தொடுகை அச்சிடலை சரியாக பயில்வதன் அனுகூலங்கள் என்னது பார்ப்போம் ஆவணத்தை தொகுத்து இலகுவாத அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலேயே ஒரு ஆவணத்தை வந்து சாய் பண்ணி தொகுத்து தொகுத்து தொகுத்த இலகுவானதாக இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா விரைவாக ஸ்பீடா தட்டச்சு செய்ய முடியல இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க பார்க்காமலே என்ன செய்வீங்க தட்டச்சு செய்யக்கூடிய சேனலுக்கு வருவீங்க நீங்க ஒழுங்கான முறையில தட்டச்சு பழகிடுவீங்க அடுத்தது நாற்பட்ட எண்பு நோய்களை ஏற்படுத்த தவிர்க்க முடியல ஒரே கையாளனிடம் தொடர்ந்து 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 அழுத்துறதன் மூலம் வந்து உங்களுக்கு இந்த இப்படியான பிரச்சனைகள் அடுத்தது சரியான கொன்னிலைகள்ல நாங்கள் பேணாம இந்த தட்டச்சு செய்யறது சரியான கைகள்ல பொசிஷனை வைக்காம செய்யறது இப்ப இதுகளாலே எல்லாம் இப்ப நாங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து அதையே செய்து கொண்டிருப்போம் ஒரு காசு இப்ப வராது இப்ப தொடர்ந்து தொடர்ந்து நாங்கள் அதே எங்களுக்கு வேலை இப்ப ஒரு கையால தான் நாங்கள் கைப்படியான நாள்பட்ட நோய்கள் என்ன ஏற்படு ஏற்படும் அப்ப அதனை தடுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த தொடுகை தட்டச்சு இதழை சரியாக பயில வேணும் என்று சொல்லுறது அடுத்தது வந்து நேரத்தை மீதப்படுத்த முடியல சரிதானே டைம் சேவ் பண்ணப்படும் எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் விட முக்கியமானது டைம் தான் சரிதானே அப்ப நேரத்தை நாங்கள் எங்களால என்ன செய்யலாம் நாங்கள் குயிக்கா செய்துக்கலாம் ரெண்டு கையால ட்ரை பண்ணி என்ன செய்துடலாம் பழக்கப்பட்டா பழக்கத்துல வந்தா வந்து நாங்கள் குயிக்கா எங்களோட வேலைகளை செய்துடலாம் நேரத்தை மீதப்படுத்த முடிதல் அடுத்தது ஆவணத்தில் உள்ள பிழைகளை குறைத்தல் ஆவணத்தில் உள்ள பிள்ளைகளை குறைக்கலாம் எரஸ் வாரது குறைவாக இருக்கும் நாங்கள் எதையுமே பய சரியாக பயின்றா எரஸ் வாரது அக்குரசி கூடவா இருக்கும் சரிதானே அக்குரசியா இருக்கும் செம்மியா இருக்கும் வேற என்ன எதிர்கால வேலை வாய்ப்பு இலகுவாதல் நாங்க சொன்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒழுங்க தட்டச்சு தெரிஞ்சா உடல் உள்ள தகைப்பு குறைக்க முடியுது எங்களுக்கு வந்து உடல் உள்ள தகைப்பன கலைப்புகள் 
கைனோ இப்ப நடு நடுகள் முருகையாலே அடிச்சடிச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அந்த கை சரியானோ என்ன அப்ப அதுகளை எல்லாம் உங்களால என்ன செய்யலாம் குறைக்க இயலும் இணையத்தில் பெறக்கூடிய இலவச மென்பொருட்கள் படிச்சுனாங்க சரிதானே அப்ப ரேபிட் டைப்பிங் டியூட்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் இப்ப டைப்பிங் மாஸ்டர் இப்ப நான் சொல்லக்கூடியிங் மாஸ்டர் அதை நான் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் நீங்க ஓஃப்லைன்லயே பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கு சரிதானே சொஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கோ அது உங்களுக்கு நீங்க இப்ப சொஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது பிரியோசனமா இருக்கு கட்டச்சு பழகிறதுன்றது எங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் சரிதானே நாங்கள் வேலைக்கு போகும்போது அதை என்ன செல்லாம் எனக்கு தட்டச்சு தெரியும் அந்த வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு தகமையா வந்து அதை சொல்லலாம் எங்களால சரியா அப்ப தட்டச்சு வந்து இங்க கன வகை டைப்பிங் இருக்கு தமிழ் தமிழ் டைப்பிங் சரிதானே தமிழ் டைப்பிங் இங்க அப்ப உங்களுக்கு எந்த எந்த தமிழ் போன் டைப்பிங் அப்ப அது வேற இடத்துல வரும் சரிதானே அப்ப தமிழ் போன்லயே நீங்க இல்ல பாருங்க ஜுனிகோட் இருக்கு நாங்க வேற என்ன கூடுதலா பயன்படுத்துறாங்க பாமினி அப்படி நிறைய நிறைய பெயர்கள்ல நிறைய நிறைய தட்டச்சு இந்த லே அவுட் கீபோர்ட் லே அவுட் இருக்கு சரியா இப்ப பாமினி யூனிகோட் அப்ப இதுகள் இதுகள் தான் என்ன இப்ப தமிழ் அடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படும் சிங்களத்துல வந்து ஹேமாவதி நிறைய இருக்குது நிறைய பேர்கள்ல வந்து சிங்கள கீபோர்ட் தமிழ் கீபோர்ட் அஹ் தமிழ் கீபோர்ட் அந்த கீபோர்ட் லே அவுட் வந்து இருக்குது அப்ப நிறைய பேர்கள்ல கட்டச் மெட்டீரியல் அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொன்றையும் பற்றி என்ன செய்யணும்னு சொல்ல நோமலா சரியா இப்ப தமிழ் தட்டச்சுக்களை தட்டச்சுடுவதற்கு பொதுவாக ஜுனிகோட் முறை பயன்படுத்தப்படுது சில பேர் நோமல் அவன் ஜுனிகோட் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுறது இல்ல நோமலா பாமினி அப்ப நிறைய வந்து நிறைய தமிழ் பொண்டுக்கான நிறைய கீபோர்ட் லே அவுட்டோல் எல்லாம் காணப்படுது சரியா அடுத்தது சிங்கள சாவி பலகை சரியா அப்ப இதுல வந்து சிங்கள லெட்டர்ஸ் டைப் பண்றதுக்கு அப்ப நீங்கள் வந்து இதை வந்து வேர்டில என்ன செய்யலாம் நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம் இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு முதலாவது சொல்லிதுன்னா ஒரு ரெண்டமான பேசேஜ் இருக்கிறது சமன் ரெண்ட் ஓப்பன் ரேக்கெட் ஏதாவது ஒரு நம்பரை அடிச்சிட்டு இந்த முறையில என்ஜர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டமான பேசேஜ் வரும் ஓகே இப்ப வந்து இது வந்து கேலிபிரியில ஒரு ரெண்டமான பேசேஜ் வரும் இப்ப நான் என்ன செய்து வச்சுக்கிறேன்டா பாமினி வந்து நான் இந்த இதுல வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் டமிழ் போன்ஸ் அண்டு நீங்கள் அதுல வந்து பாமினி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது இப்ப நீங்கள் பாமினி இப்ப நிறைய இருக்குது அப்ப நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம் சரிதானே அதே மாதிரி சிங்கள மொழிக்கும் இருக்குது ஓகே இப்ப எனக்கு இப்ப இது தேவையண்டா நான் தமிழுக்கு இருக்கு இல்லாட்டிக்கு நான் இதுல பாருங்க பாமினி என்று அடிக்கிறேன் பாமினி சரிதானே இப்ப பாமினியல் வந்து எந்த குடும்பம் சரியா இது பாமினி ஃபோன் சரி அப்ப நாங்கள் வந்து பாமினி ஃபோன் ஓகே அடுத்தது அப்ப உங்களுக்கு தேவையான போன்ஸ நீங்கள் இறக்கி கொள்ள முடியும் அப்ப நீங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் இது செலக்ட் பண்ணிக்கொண்டு இந்த போன் ஸ்டைல மாத்தி பார்த்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய 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 வடிவு வடிவான போன்ஸ் எல்லாம் உங்களால என்ன செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது சரிதானே அப்ப நீங்கள் அதுகளை பெ அதுகளை பயன்படுத்தி இப்ப ஒவ்வொரு வித்தியாசமான எழுத்துகள் இருக்கு அப்ப அதுகளை பயன்படுத்தி உங்களோட ஆவணங்களை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சிறப்பாக தயாரிக்க முடியும் அப்ப நிறைய இப்ப இங்கிலீஷ் என்றாலே ஒன்று இல்லை சரியா நிறைய மாடல்ஸ் இப்ப நீங்கள் இதுல நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கண்டா தெரியும் சரியா ஓகே இப்ப நாங்கள் ஒன்ற படிப்பிக்க முதல் வந்து நீங்களா ட்ரை பண்ணி பாரு சரியா இப்ப வந்து கொஞ்சம் இதை செலக்ட் பண்ணி போட்டு இதை செலக்ட் பண்ணி போட்டு இந்த கீஸ் என்னத்துக்கு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு பார்க்க சொல்லி இருக்கிறேன் என்ன அப்ப ஓகே அடுத்தது பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது நாங்கள் இன்சர்ட் அண்ட் ஆப்ஷனுக்கு பார்ப்போம் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போறது வேர்டில் இன்சர்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே இப்ப நாங்கள் அதில் பார்ப்போம் சரி எங்களுக்கு எழுத்துகள் சம்பந்தமா உள்ளது களை பண்றது எல்லாமே எங்களுக்கு நாங்கள் இப்ப பார்த்தனாங்கள் சரியா ஓகே இன்றைக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் அப்ப அது எல்லாத்தையுமே என்னத்துல நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஹோம் அண்ட் இதுல பார்த்து நாங்கள் 
उलमो अत अलम विषय मुद्दी उपलब्ध 
அண்டெல்லா இந்த கேப்ஷன் கீ வந்து ஒன்னா இருந்தா தான் உங்களுக்கு தெரியுது கேப்ஷன் என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்க திருப்பியும் இதுல பாருங்க நான் என்றா மாத்திரன் சரியா என்றா மாதிரி கொண்டு போறேன் எனக்கு இவ்வளவு இதுவும் வந்து ஒரு பேஜ்ல என்ன ஒரு பேஜ்ல வேணும் நான் என்னத்தை கொடுப்பேன் பேஜ் பிரேக் இன்சர்ட்ல போய் பேஜ் பிரேக் கண்டா எனக்கு அடுத்த பந்தியும் ஒரு ஒரு பேஜ்ல தான் வரும் சரியா அப்ப இதுல நான் என்னத்தை கொடுத்து வச்சுக்கணும் பேஜ் பிரேக் அப்ப இவ்வளவு பந்தியும் தான் என்ன இந்த பேஜுக்குள்ள இருக்கணும் அன்றதுக்காக நாங்கள் ஒரு புத்தகங்களை தயாரிக்கலாம் பேஜ் பிரேக்களை விட்டுட்டு போவோம் சரியா அடுத்தது பார்ப்போம் டேபிள் கிரியேட் பண்றது நாங்கள் ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்ண போறோம் சரி இப்ப இனி எங்களுக்கு வந்து இந்த கேப்ஷன் எல்லாம் தேவையில்லை நாங்கள் சரியா ஓகே அப்ப உங்களுக்கு பேஜ் பிரேக்கும் விளங்கிட்டு அடுத்தது வந்து நாங்கள் வந்து டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறோம் இன்சர்ட்ல போய் டேபிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண பண்ணுவோம் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் என்ன செய்யலாம் இப்ப நான் வந்து இந்த கேசர் வந்து அவர்தடியே இருந்தபடியா அது வந்து இங்க இருக்குது இப்ப நீங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த கேசரை இங்க நாங்கள் டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறோமோ அங்க விட வேணும் சரியா ஓகே இப்ப வந்து டேபிள் அண்டா சரி நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் இப்ப இதுல செலக்ட் பண்றதன் மூலம் உங்களுக்கு தேவையான எனக்கு வந்து அஞ்சு நீடையும் அப்ப அஞ்சு நீடை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு அஞ்சு நீடையும் மூன்று நீடலும் தேவை மூன்று நீடலும் தேவையான நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சம அளவான ஒரே இதுகளா வருது சரி நானே இப்ப எனக்கு இதுதான் தேவை அந்த நான் என்ன செய்யலாம் ஒரு டிஃபால்ட்டா வந்து என்னால வந்து உருவாக்க முடியும் அது இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து நான் நினைச்ச டேபிள் தான் வேணும் சரி நான் இதுல டைப் பண்ணேன் வேற ஒரு டேபிள கிரியேட் பண்ண போறேன் இன்சர்ட்ல போய் எனக்கு வந்து என்ன செய்ய எனக்கு என்ன செய்ய விருப்பம் இல்ல இப்படி ட்ரோ பண்றது விருப்பம் இல்லை நான் வந்து நானா உருவாக்க போறேன் எனக்கு எவ்வளவு தேவை என்று அப்ப இன்சர்ட் டேபிள் அண்ட் ஆப்ஷனுக்குல போய் நம்பர் ஆஃப் கொலம்ஸ் இப்ப எத்தனை கொலம்ஸ் எத்தனை ரோ உங்களுக்கு தேவையா தெரியும் இப்ப நான் வந்து வந்து எனக்கு வந்து பத்து கொலம் தேவை எத்தனை கொலம் தேவை பத்து கொலம் தேவை பத்து ரோ தேவை சரி பத்து ரோ தேவை என்ன செய்யலாம் எங்களால மாற்றிக் கொள்ள முடிய கூடிய மாதிரி இருக்கு ஓகே சரி ஒரு சென்டிமீட்டர் இப்படி வருது இப்ப இத வந்து என்ன செய்யலாம் எங்களால இப்ப இது செலக்ட் பண்ணி போட்டு வெவ்வேறு வடிவங்களுக்கு இந்த இதுகளை என்ன செய்யலாம் இந்த டேபிள நீங்கள் வந்து ஓனா வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா எப்படி டேபிள் போடுற அந்த ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா இது வந்து நார்மல் மாடல் இது வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படிவங்கள்ல எங்களால டேபிள்ஸ என்ன செய்யலும் கிரியேட் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஓகே இப்ப இன்சர்ட் டேபிள் என்னென்ன போடுறேன்னு பாத்துருக்கு அப்ப இதையும் நீங்கள் அப்படி மாத்த போறீங்கன்னா இன்சர்ட்டுக்குள்ள போய் டேபிளுக்குள்ள போயிட்டு சரி தானே அப்ப நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டேபிள என்ன செய்யலாம் உருவாக்கலாம் அடுத்தது வந்து பிக்சர் பிக்சருக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த பாடத்தை வந்து உர் இந்த கணனியில வந்து உள்ளிட போறேன் இன்சர்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த படம் உங்களுக்கு இதுல வருது அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க இந்த ஸ்டாரை வரைஞ்சு பழக போறீங்களா சரி நான் அப்படி எப்ப இந்த ஸ்டார் இப்ப எங்களுக்கு தேவையான இடத்துல ஒரு படத்தை வந்து இந்த இன்சர்ட் அண்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ள போய் இந்த பிக்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ல உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல ஏற்கனவே சர்வ் பண்ணி இருந்த ஆப்ஜெக்டுகள்ல உங்களால இந்த பிக்சர்ஸ்ல என்ன செய்யலாம் நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் சரியா அடுத்தது வந்து கிளிப் பார்ட் கிளிப் பார்ட் சரியா நான் இப்ப வேற இடத்துல கேசர கிளிப் பார்ட் என்றா நிறைய படங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப நான் வந்து எனக்கு கம்ப்யூட்டர் தேவை அப்ப நான் இதை கிளிக் பண்றேன் 
विषय मूल्यूशन वह कल